Ako ste kao klinci gutali knjige tipa odaberi svoju pustolovinu u kojima sami donosite odluke o sudbini likova, teško da vam je promakla vijest kako je Netflix izbacio specijalnu epizodu distopičnog serijala Black Mirror u kojoj smo baš kao i u knjigama iz djetinstva mi ti koji donosimo odluke. Netflix je nedavno najavio kako ljubitelji Black Mirrora mogu očekivati blagdansko iznenađenje, tjednima se spekuliralo je li riječ o zasebnom filmu u novoj sezoni ili nečem treće. 28.12.2019. godine kompanija je svojim korisnicima omogućila streamanje interaktivnog Black Mirror filma pod naslovljenog Bandersnatch, u kojem sami krojimo sudbenu junaka. Tijekom pojedinih scena u kojima likovi moraju donijeti određenu odluku, izbor je stavljen pred nas. Na ekranu će se pojaviti dvije opcije i klikom miša radnju ćemo usmjeriti u jednom ili drugom pravcu. Dok neke odluke poput one kada pahuljice izaberete za doručak ne utječu puno na radnju, druge su naravno ključne za sudbinu likova. Film ima više struke za vršetke, a ako u nekom trenutku donesete pogrešnu odluku, Netflix će vam omogućiti da se vratite i to ispravite. A o čemu je zapravo riječ? Stefan Butler, mladi je programer koji je 1984. godine za jednu britansku tvrtku razvija računalnu igru Bandersnatch, adaptaciju istovremene odabere svoju postolovinu knjige čiji je pisac tragično završio. Stefan upoznaje briljetnog programera Igora Kolina koji ga uvjerava kako postoje više struke stvarnosti te da živimo u iluziji koju sami odlučujemo o svojoj sudbini. Pretisnut rokovima za isporuku igre sve nestabilniji Stefan zapada u ludilo da je program traumom iz djetinjstva počinje sumljati u sve koji ga okružuju, pa tako i oca Pitera te psihoterapeutkinju dr. Cuhenes. Ovisno o tome kakvu odluku donesete, film može trajati između 40 i 150 minuta. Ovo nije prvi put da Netflix proizvodi ovakav eksperiment, slično su već napravili u animiranom filmu Mačak u čizmama, no interaktivni doživljaj, sada je prvi put namijenjen odrasloj publici. Nitko ne može osporiti, kako je ovakvo iskustvo gledanja inovativno i zabavno, no zbog tehničkih aspekata sama je priča pala u drugi plan. Kada se wow efekt jednom istroši polako, ali sigurno postajemo svjesni kako smo od Black Mirrora i njegovog tvorca Charlie'a Brookera ipak navikli na priče koje će nam se jednom danima rojiti u glavi, što sa Bandersnatchom nije slučaj. Specijalna Black Mirror epizoda ili ti event kako vam je drago, nedvojbeno je zabavno i možda ćete je čak pogledati više puta, no kada se miri s novog istrošija fora prestane biti zanimljiva, ostaje vam gledanje novih epizoda.